Hi everyone. Daily use English words. அதில் சென்டென்சஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆர் யூ ஆங்க்ரி வித் சம் ஒன் நீங்கள் யார்ட்டையாவது கோமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேள்வியாக கேட்கும்போது பயன்படக்கூடிய ஒரு கேள்வி கோமாக இருக்கும்போது மட்டும் இந்த கேள்வியை கேளுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வாய் டோன்ட் யூ கோ டு யுவர் ஹோம் பை மை பைக் உங்ககிட்ட பைக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொருத்தர்கிட்ட ஒரு வேளை அவர் நடந்து போகிறார் அவருடைய பைக் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஏன் என்னுடைய பைக்கில் கூட நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாமே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் யுவர் ப்ராப்ளம் இது உன்னுடைய பிரச்சனையா சில நேரத்தில் நம்ம கேட்போம் இது என்னமோ உன்னோட பிரச்சனை மாதிரி நீ அவங்க ப அவங்க பிரச்சனையில் போய் நீ தீர்த்து வைக்க போகிற அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் பொழுது இஸ் இட் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம கோவமாக சொல்லுவோம் ஐ ஹேவின்ட் ஈட் அண்ட் எட் நான் இன்னமும் சாப்பிடலை அப்படின்ற பொழுது நம்ம ஹேவின்ட் போட்டு வேர்ப் த்ரீ ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கொஷின் கேட்டு சாரி பதில் சொல்லி பழகுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ வில் ட்ரை ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் செய்யுங்க அது அப்படின் போது அது என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க யா ஷியோர் ஐ வில் ட்ரை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்சால் இதை பண்ணுறேன் இந்த வேலையை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் குட் யூ ப்ளீஸ் குக் ஒன்லி டுடே சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லோரும் சமைச்சு சமைச்சு திருப்பி போர் அடிச்சிடும் சரி யாராவது வீட்டில் இருக்கிறவங்களையாவது இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டுமாவது சமைங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு ப்ளீஸிங்கான ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் சம் ஒன் இஸ் நாக்கிங் த டோர் நீங்கள் சமைச்சிட்டு இருக்கலாம் வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கலாம் யாரோ கதவை தட்டுற மாதிரி இருக்குன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க கதவை தட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத லைவாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு டென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் சம் ஒன் இஸ் நாக்கிங் த டோர் நீங்கள் நாக்கிங் அப்படின்றது தான் தட்டுறது அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொள்ளும் ஸோ அடுத்த ஒன்று பார்ப்போம் ஐ ஆம் ஆன் த வே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லை பயணத்தில் இருப்பாங்க ஜேர்னியில் இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது எங்கே இருக்கீங்க வேர் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ எம் ஆன் த வே நான் வர வழியில் தான் இருக்கேன் பக்கத்தில் இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஆம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் ஏதோ ஒரு சங்கடங்கள் நடந்துருச்சு பிரச்சனைகள் நடந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து கேட்பாங்க இது நீங்கள் தான் இந்த வேலையை பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க வீட்லேயும் சரி ஆஃபீஸ்லேயும் சரி இல்லைங்க நான் இதுக்கு பொறுப்பு இல்லைங்க நான் இது இதை செய்யலைங்க நான் இந்த பொறுப்பு வேற ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் செய்யலை அதனால் நான் ஐம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒதுங்கிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத நெக்ஸ்ட் ஒன் சம் ஒன் ஹேஸ் ஸ்க்ரீம்ட் ஆன் த ரோடு அதாவது யாரோ ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்துற சத்தம் இருக்கும் பயங்கர அலறல் சத்தம் அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தவங்க ரோட்டில் கத்துனாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹாவ் யூ கன்சர்ன்ட் அபவுட் யுவர் சன் அதாவது ஒரு நபர் வந்து மார்க் ஒழுங்காக எடுக்கல நீங்கள் கேர் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இது நீங்கள் வந்து உங்கள் சன்னை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்களா அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொள்ளக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ டென்ட் கெட் த்ரூ த ஃபோன் கால் இப்போது ஃபோன் பண்ணுறீங்க ஃபோன் லைன் கிடைக்கல அப்படின்னா ஐ டென்ட் கெட் த்ரூ த ஃபோன் கால் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த சில பேர் சொல்ல மாட்டோம் லைன் கிடைக்க மாட்டேதுன்னா ஐ எம் நாட் கெட்டிங் த லைன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்ல வேணாம் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் ஷுட் பி டன் டு அவாய்ட் கான்சிக்வன்சஸ் அதாவது ஒரு வேலையை வந்து செய்து முடித்தே ஆகணும் இதை முடிக்கலைனா நம்ம வந்து என்ன நிறைய விளைவுகளை சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இங்கே வந்து இதை முடித்தா தான் நம்ம இந்த பிர பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஹி டசன்ட் ஹாவ் கர்டசி கர்டசி என்பது ஒரு ஒரு தாழ்மையாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு இது ஒரு வாய் சொல்லுக்காக நன்றின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் எவ்வளோ உதவி செஞ்சோ நன்றி சொல்லாமல் போது பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்லலாம் இதை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் யோர்ஸ் இது உங்களுடைய தான் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஸ்வீட் ஐட்டம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கும்போது சில பேர் ஏ எனக்கு தான் வச்சுருக்காங்களான்னு தெரியாமல் உட்காந்துருப்பாங்க இட் இஸ் யுவர்ஸ் இது உங்களுக்கு தான் இது உங்களோடது தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பொருட்களுக்கு பயன்படுத்துங்க ஒய் டோன்ட் யூ சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூடு ஒருத்தர் வேலையில் இருக்கிற அவருடைய அந்த பழகு முறை
மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த காமனான ஒரு ஃப்ரேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கவனமாக இருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் டோன்ட் பி கேர்லெஸ் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்க வேணாம் கவனமாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் நெசசரி டு இன்ஃபார்ம் ஹர் இது வந்து கண்டிப்பாக அவளுக்கு சொல்லணுமா இது தேவையா சில பேர் சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு அங்கூட்ட போய் சொல்லிவிட்டு நம்மளே இந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிடலாமே அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இஸ் இட் நெசசரி டு இன்ஃபார்ம் ஹர் அவங்களுக்கு போய் நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் ஐ நெவர் மைண்ட் அபவுட் எனி திங் நான் எதை பற்றியும் கவலைப்படவே மாட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ இதை முக்கியமாக நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து எதை பற்றி ஒரி பண்ண மாட்டேன் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் இதை சொல்லுங்கள் ஸோ ஐ நெவர் மைண்ட் அபவுட் எனி திங் நான் யார் என்ன சொன்ன சொன்னாலும் செஞ்சாலும் நான் வந்து இதை வந்து நான் மைண்டில் வச்சுக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லும்போது பயன்படுத்திக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் டைம் டு ஸ்டடி எல்லோரும் ஸ்கூலில் உட்காந்துருப்பாங்க அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பொண்ணு மட்டும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் சொல்லுவாங்க ஏ இது படிக்கிற நேரம் பா வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் டைம் டு ஸ்டடி கம் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் இது நீங்கள் ஸ்கூல்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்லேயும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நீங்கள் குரூப் ஸ்டடி வைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் டூ லேட் ரொம்ப தாமதமாயிருச்சு ஸோ வி கேன் நாட் கோ நம்ம போக முடியாது ஒரு ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க அப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் லேட் ஆகிட்டாங்க அந்த ஷாப்பே க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய டைம் கூட வச்சுக்கோங்களேன் க்ளோசிங் டைம்னால் என்ன சொல்லுவீங்க இட் இஸ் டூ லேட் ஈவன் இஃப் வி கோ டெஃபினெட்லி வி கேன் நாட் ரீச் த ஷாப் அண்ட் வி கேன் நாட் டூ ஷாப்பிங் நம்ம ஷாப்பிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஹவ் வேக்கன் ஆப் ஏர்லி திஸ் மார்னிங் இந்த திஸ் மார்னிங் வரடத்துலலாம் ஹவ் வேக்கன் அப் அப்படின்றது போடுங்க ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வரடத்தில் தான் இப்போ சற்று இன்று இன்று நடந்த ஒரு விஷயம்னால தான் நம்ம ஹாவ் வேக்கன் அப் போட்டிருக்கோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இதை நீங்கள் இன்றைக்கி தான் நான் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது வாய் டிட் யூ ரேப் ஆன் இஸ் ஹெட் வித் யுவர் நக்கல்ஸ் இது ரேப் அப்படின்றது கொட்டுறது ஏன் வந்து அவன் தலையில் நீ உன்னுடைய அந்த கை முட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு நீ கொட்டுனே ஏன் கொட்டுன அப்படின்னு சொல்லும்போது இது மாதிரி தற்செயலாக ஸ்கூல்லேயும் நடக்கும் சும்மா தேவையில்லாம் வீட்டில் குழந்தைங்க சண்டை போடும் பொழுது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கும் அப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் என்கொயரிஸ் நடக்கும்போது விசாரணை நடக்கும்போது இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கும்போது கேளுங்க இந்த மாதிரி ஏண்டா இப்போ கொட்டுனா அப்படின்னு கேளுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஐ டோன்ட் லைக் டு வாட்ச் மூவி எனக்கு வந்து மூவி பார்க்கவே பிடிக்காது ஸோ டோன்ட் லைக் வச்சு நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க நிறையா டோன்ட் ஐ டோன்ட் லைக் டு ஈட் ஸ்வீட்ஸ் ஐ டோன்ட் லைக் டு செலிப்ரேட் ஃபெஸ்டிவல் சில பேருக்கு அது செலிப்ரேட் பண்ணவே பிடிக்காது சில பேருக்கு ஐ டோன்ட் லைக் டு கோ ஷாப்பிங் ஷாப்பிங் போகவும் சில பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காததான் டெய்லி சொல்லி பாருங்கள் ஒரு டென் சென்டென்சஸ் வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆனர் எவ்ரி ஒன் இது பெரியவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கோ அல்லது அடல்ட்ஸ் யாருக்குன்னா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்படி சொல்லும்போது எல்லாரையும் நீ மதிக்க கற்றுக்கோ அவங்கள வந்து உபசரிக்க கற்றுக்கோ நீங்கள் வந்து அவங்கள மதிக்க கற்றுக்கோன்னு சொல்லும்போது தான் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஆனர் எவ்ரி ஒன் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் டியூட்டி இது எல்லாருடைய வேலை தான் எவ்ரி ஒன்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் தான் செய்யணும் அவசியம் இல்லை எல்லாரும் செய்யுங்க இந்த வேலையை சேர்ந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கலி சொல்லும்போது இட் இஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் டியூட்டி இது எல்லாருடைய டியூட்டி தான் இல்லை அவங்க ஒருத்தர் மட்டும் நின்று நான் நாட்டமாக வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நீ இந்த வேலையை பார் அந்த வேலை பேர் அவங்க வேலையை பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த சென்டென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஃபெல்ட் சாரி அபவுட் இட் ஒரு தவறு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் அது அதுக்காக நான் மனம் வருந்துனேன் நான் வந்து மன்னிப்பு கே கே கேட்குற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்லும்போது ஃபெல்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் பாஸ்ட்டில் ஸோ ஒரு விஷயத்த தப்புன்றத உணர்ந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே ஐ ஃபெல்ட் சாரி அபவுட் இட் எஸ்டர்டே நேரத்தை நான் அதை வந்து தவறுன்னு உணர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து மைண்ட் யோ பிஸ்னஸ் ஸோ இது வந்து எங்கன்னா ஏதாவது ஒருத்தவங்க உங்களுடைய பிரச்சனையில் உங்களுடைய விஷயத்தில் தலையை நுழைக்கும் பொழுது மூக்க நுழைக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது கடினமான ஒரு ஃப்ரீஸ்
இல்லை நீங்கள் டிட் யூ ரிசீவ் தி மெயில்னாலும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் கேட்குறதில்ல இருந்தாலுமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இன்னும் நிறைய கேள்விகளும் பதில்களும் வாக்கியங்களும் நீங்கள் இந்த சேனல் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் இதை என்ன செய்யணும் இந்த வீடியோவை வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை காமன் கான்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து காமனாக காமனாக தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் யூ ஆர் எக்ஸைட்டட் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்கன்னா நான் நினைக்கிறேன் நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க ரொம்ப ஓவர் ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ திங்க் யூஆர் எக்ஸைட்டட் ஐ திங்க் யூஆர் ஹாப்பின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ வில் ரீச் வித் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் ஏதோ ஒரு நீங்கள் இடத்துக்கு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளேன்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு லைக் அண்ட் ஷேர் திஸ